Lisieiro pode reaparecer no time titular de São Paulo neste domingo contra o Ceará no Castelão. Após boa sequência com o Diniz, o volante foi poupado de duas partidas e viu Jusley tomar a frente na disputa pela vaga. No duelo contra o Santos, no último sábado, porém, Lisieiro saiu do banco de reservas para mudar o panorama do Clássico. Embora Diniz não, não tenha acreditado a Lisieiro, a mudança na postura da equipe ficou nítido que o volante deu mais dinamismo e velocidade ao meio campo. Os treinos táticos desta semana foram fechados, mas diante de um Ceará que deve atacar e deixar espaços para o São Paulo, a escalação de Lisieiro é a mais provável. Uma das principais características do volante é o passe. Nos 17 jogos que ele fez neste Brasileirão, Lisieiro tem um aproveitamento de... 94,3% de passes certos, ao todo são 650 passes, sendo 617 certos e apenas 37 errados. O futebol do volante despertou os olhares do Barcelona. A vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, Eric Abidal, secretário do, do clube espanhol, foi ao Monobi e ao Igor Gomes e Anthony também estavam na pauta do, do jogador. Mesmo com problemas de lesão, Lisieira atuou em 17 jogos no, no Brasileirão e o aproveitamento da equipe com ele em campo foi de 49%, 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Apesar da oscilação do time, a diretoria de São Paulo planeja ter Diniz como técnico do time em 2020. A ideia, por enquanto, é manter o treinador mesmo se a equipe não conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Nesse momento, o São Paulo é o sexto colocado com os 53 pontos. Restam cinco jogos para o encerramento do Brasileirão. Ou seja, se o clube seguir esse planejamento, Diniz também ficará no, no clube caso a equipe conquiste uma vaga na fase prévia da Libertadores. O presidente Leco diz estar muito feliz com o trabalho do treinador e garantiu sua permanência em 2020 em entrevista ao site da SPN. Em 12 jogos, Diniz tem 50% de aproveitamento. O antecessor Cuca tem 47,4%. O contrato do comandante foi fechado dentro das normas da CLT. Sem multa rescisória nem prazo de validade, o que facilita um eventual rompimento para os dois lados. Diniz é o quarto técnico do São Paulo em 2019. Antes dele, Cuca, Wagner Mancini e André Jardini dirigiram a equipe. Na manhã desse sábado, no Cidera Bafo, o São Paulo encerrou sua preparação para encarar o Ceará no domingo. O destaque da atividade foi o retorno de Reinaldo ausente de três treinos durante a semana por conta de um amidalite. O camisa 6 não deve ser problema para o duelo contra os cearenses, assim como os demais atletas participaram normalmente do treinamento comandado por Diniz, que fez ajustes táticos e de posicionamento, além de dar atenção nas jogadas de bola parada. Sem Pablo suspenso, Diniz terá dor de cabeça para montar o ataque. O comandante fechou os treinos da semana e não deu pistas da equipe titular. O provável time que vai a campo deve ser Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo Oléo, Tietê, Lisieiro, Igor Gomes, Daniel Alves, Anthony e Vitor Bueno. <música> 